Audio Jungle. ロシア、義勇兵も国家に制約。大統領令署名。ワグネル統制へ。ロシアのプーチン大統領は27日までにウクライナでの軍事作戦に自発的に加わる義勇兵らに対し、国家に献身し司令官の命令に服するとの制約を義務付ける大統領令に署名した。6月に反乱を起こし、今月23日に搭乗機の墜落で死亡したとみられるプリゴジン氏が創設した民間軍事会社ワグネルの戦闘員を念頭に国防省の統制を強化して事実上軍に編入する狙いとみられる。大統領令は軍務を遂行する者やウクライナでの特別軍事作戦従事者は国旗の前で憲法を遵守しロシアの独立を守るために献身すると誓うよう命じているロシア市新イズベスチア電子版は26日ワグネル戦闘員を国の支配下に置く動きだと指摘した墜落ではワグネル幹部で軍事面の指導者だったウトキン司令官も死亡したとされるプーチン氏は反乱を裏切りと糾弾していたため、政権側の関与を疑う声が出ている。プーチン氏は反乱収束後の6月29日にプリゴジン氏らと会談。トロシェフ司令官を新たな指導者として軍務を継続するよう提案したが、プリゴジン氏が拒否していた。爆殺処刑に不可解な点も。プリゴジンは生きている。プーチンへ血の報復、カムバック計画を専門家が解説。23日、エフゲニー・プリゴジンを乗せたプライベートジェットがモスクワの北西で墜落した。プリゴジンといえば、レストランやケータリング事業で頭角を表し、プーチンの側近として仕えてきました。ロシアのウクライナ侵攻開始以後は、傭兵組織、ワグネルグループを率いて、バフムトに猛攻を加えるなど活躍しました。かっこ、軍事ジャーナリスト。しかし、ロシア正規軍によるワグネルへの支援が不十分であると主張し、軍との関係が悪化。2023年6月には、突如、モスクワへの進軍を開始するという暴挙に出ていた。拓殖大学海外事情研究所の名越健郎特任教授はこう語る。米国のシンクタンク、戦争研究所が分析する通り、今回の事件はプーチンによる暗殺である可能性が高そうです。とはいえ、プリゴジンはこの2ヶ月間、比較的自由に動いていました。つまり、ある時期までは、プーチン政権内で、彼を無罪放免にするというコンセンサスがあったと思われます。しかし、ウクライナ侵攻の強硬派であるパトルシェフ安保会議書記や、ゾロトフ国家親衛隊局長は、裏切り者への懲罰を主張していました。今回の暗殺が、彼らの意向が通った結果だとすれば、彼らの発言力が強くなったという証拠です。ロシアはこの先も戦争に突っ走るということを意味しますね。独裁者と取り巻きによる反逆者への公開爆殺処刑。だがこの説に異を唱えるのは、本市でプリゴジンの反乱を予言していたロシア専門家中村逸郎筑波大学名誉教授だ。もちろんプーチンが暗殺した可能性もありますよ。しかし、プリゴジンはこれまで飛行機の墜落や爆弾などで亡くなったと発表されたことが3回もあるんです。今回の事件には不可解な点も多く、私はまだ生きている可能性が高いと思います。第一の不審点はあまりに早すぎる遺体の回収と準備の良さだ。搭乗者名簿は墜落した直後にワグネル系のメディアが発表しました。そして墜落から四五時間後には追悼集会をやると呼びかけているんですよ。まるで事前に準備をしていたかのような手際の良さです。さらに
墜落したのは夕方ですが、警察官ら調査隊が現地に入ったのは深夜です。そして深夜に、やたらと手際よく遺体をどこかに運び出しているんですよね。かっこ、同然。そもそも、プリゴジンは当該の飛行機には搭乗していなかった可能性がある。墜落した飛行機は、普段、プリゴジンが利用しているプライベートジェットとは別の機体だという証言が出ています。しかも当日、この飛行機は別のもう一機と一緒に飛び立っていました。もう一機は前を飛ぶ飛行機が墜落した後、モスクワ郊外に降り立っています。まるで一機目が落ちたことを確認するかのような動きです。ワグネル創設者であるウトキンも同乗しており、同じく死亡したと言われていますが、ワグネル幹部が同乗するというリスクを犯すのもおかしいです。同然。だが、プリゴジンがこれほど盛大な自作自演を行ったとして、目的は何なのか。今後、弔い合戦を起こして、プーチンへの血の復讐を行うつもりでしょう。すでにワグネルは、追悼集会のために、地方の中心都市や、州都の中央公園に集まれと呼びかけています。この集会が、反プーチン運動に発展し、県庁などの行政施設を市民と共に占拠する。こういう流れが想像できます。特に現在のロシアは9月の統一地方選という政治の季節に入っていますから。このまま反プーチン運動を進めさせ、2024年3月の大統領選前に突如不死身の男として公衆の前に現れるつもりかもしれません。国民からは大人気間違いなしでしょう。かっこ同然。これが事実だとすれば、まさにプリゴジン劇場。現実で血を流す戦争を早く止めてほしいが。ロシア、ワグネルの活動継続化。プリゴジン氏なき後も、アフリカでの権益維持へ、専門家。ロシアの民間軍事会社、ワグネルは、2014年以降、同国政府の下請けとしてアフリカ諸国に進出してきた。創設者のプリゴジン氏が搭乗機墜落で死亡したと伝えられるが、ロシア政府はワグネルがアフリカで進めてきた活動を継続するだろうと専門家は予想している。安保から資源まで。ワグネルはリビアや中央アフリカ、マリに戦闘員を派遣し、安全保障分野で軍などに協力。偽情報ルフや正常不安定化キャンペーンに携わるとともに、アフリカの一部諸国では、鉱物資源開発といった商業活動も担ってきた。アフリカでの影響力拡大に向け、ロシアは現地の大使館のほか、個人投資家、ロシア企業、テレビ、政教会なども駆使。そうした取り組みがワグネルの現地進出の推進力になったとされる。米シンクタンク、大西洋評議会、アフリカ部長のラマ・ヤド氏は、AFP 通信に、ワグネルの有無にかかわらず、ロシアはアフリカでビジネスや安保に絡む権益維持を望んでいる。それが第一の目標だと説明。中央アフリカの野党政治家、ジョゼフ・ベンドゥンガ氏は、ワグネルはロシアによる新植民地主義の手段だった。辞める理由はないと断言する。代役は困難か。とはいえ、ワグネルという込み入った組織を切り盛りするのは容易でない。米シンクタンク、ソーファンセンターは、プリゴジン氏が取り仕切っていた複雑なシステムは、クレムリン、各個ロシア大統領府すら真の意味では理解していないとプーチン大統領自身が認めたと指摘する。フリーの研究者、ジョン・レヒナー氏はアフリカでワグネルの要因を交代させるには活動を継続できるだけの人脈と経験のある人物を見つける必要があるがそれはなさそうだと分析。ワグネルが中央アフリカで会見の是非を問う国民投票を実現させるまでに影響力を強めたことを挙げ、ワグネルの重要人物をポストに留めることは十分あり得るとの見方を示した。軍政の保険
それでもプリゴジン氏の穴は簡単には埋まらない調査報道を手掛けるロシアのジャーナリストデニス・コロトコフ氏は適切な報酬を提示すれば大勢が手を挙げるだろうがプリゴジン氏ほどの仕事は絶対にできないと見るワグネルの動向は受け入れ国の重大な関心事でもある米国やフランスはワグネルがマリ軍事政権などの体制を維持する一種の保険として機能していると批判レヒナー氏はその役割を担う民兵組織が他にない以上西側との協力を望まないアフリカ諸国にとってワグネルは未だ唯一の選択肢だと指摘した。